another Tuesday, another time to be informed with the latest happenings across the national boundaries. Welcome to the 8 p.m. Balingua Newscast right here on Spectrum Television, where we keep you updated. Making news tonight, self-sacrifice at work, internal cohesion, cordial relationship with other administrators, and some recommendations given to the new head of jurisdictions of the military court of Douala. Their installation has taken place today, March 4, with more details to be brought in by Orion Duncan. We talk waste management, pollution, water and soil contamination as staggering issues here in Douala due to improper disposal of waste. Looking at this situation, environmentalists call for proper management of both household, household and environmental waste so as to help limit its impact on its inhabitants. This and many more will be, will be yours in this newscast. Ines Spangang opens the news in the French language. Good evening to you, Ines. Bonsoir, Nila Donet. Bonsoir à vous, mesdames et messieurs. Et bienvenue à cette séance d'information sur Spectrum Television. Comme annoncé en titre, ils ont été nommés par décret présidentiel le mois dernier. Les nouveaux chefs de juridiction du tribunal militaire de Douala ont été installés ce jour. Abnégation au travail, cohésion interne, relations cordiales avec les autres administrations. Ce sont des recommandations qui ont été faites ce jour à ces hommes et à ces femmes. Compte rendu, Julie Port et Oriane. Les nouveaux hommes à la tête du tribunal militaire de Douala ont pris fonction. S'agissant du commissaire du gouvernement, nous avons demandé à ce chef du parquet de non seulement d'appliquer les, les principes qui gouvernent le fonctionnement du parquet, mais également de soigner les relations avec les autres administrations qui ont quelque chose à faire avec la justice militaire. Et nous avons également demandé d'assurer de, une cohésion interne, le tout pour avoir une certaine efficacité dans le rendu. S'agissant du président, nous avons fait essentiellement de, des recommandations. C'est un magistrat du siège, on ne donne pas les instructions au magistrat du siège, nous avons fait des recommandations et nous avons demandé à ce magistrat pétri d'expérience d'utiliser son expérience qu'il a connue, qu'il a eue dans d'autres juridictions, puisqu'il vient du tribunal militaire de Marois, pour pouvoir faire le travail ici à Douala. Le commissaire, ou mieux, la nouvelle commissaire du gouvernement du tribunal militaire de Douala, a exercé la même fonction à Ibolova dans la région du Sud. Je me sens honorée, très honorée par la grande marque de confiance de ma hiérarchie. Et comme l'a relevé monsieur le directeur de la justice militaire tout à l'heure, les défis sont énormes. Et euh, nous allons simplement continuer le travail qui a été entamé par notre prédécesseur et essayer d'améliorer les relations que nous avons avec nos officiers de police judiciaire ainsi que toutes les administrations qui ont un lien proche ou éloigné avec la justice militaire. Et c'est un jeu de chaises entre le tribunal militaire de Douala et Debolova. Pendant que le commissaire du gouvernement Debolova arrive à Douala, celui de la capitale économique s'en va dans la capitale du Sud. Après avoir passé deux années à la tête du parquet du tribunal militaire de Douala, c'est... Une expérience très enrichie que j'ai eue durant mon séjour. Vous savez, euh, la région du littoral est tellement complexe en termes de matière, en termes de population, ce qui rend des exigences un peu plus élevées. Donc, euh, en partant d'ici pour la région du Sud, Aïbolo va toujours comme commissaire du gouvernement. Euh, je remercie le chef de l'État pour cette confiance renouvelée. Et de l'autre côté, nous allons également continuer comme nous l'avons fait ici, c'est-à-dire appliquer la loi en tant que parquetier, respecter les instructions de la hiérarchie et améliorer, améliorer autant que possible la collaboration avec les autres administrations. Sentiment du travail bien accompli pour le président du tribunal militaire de Douala. Je suis appelé à aller remplir les fonctions d'inspecteur des armées auprès de l'inspection générale des armes au ministère. Je pense que euh, le, Seigneur, le Seigneur me donnera euh, les moyens et les, les forces nécessaires de pouvoir également mener en mission cette nouvelle mission. Merci, je pense, euh, pour le personnel qui a été de tout cœur avec nous, parce que c'est un travail euh, de longue haleine qui ne saurait se faire seul sans l'appui des collaborateurs et de tout le personnel. Donc, ils ont été compréhensifs pendant mon séjour, ils m'ont aidé à passer un séjour agréable et je leur souhaite également de, de continuer à porter la même contribution, le même apport à ceux qui 
vont désormais continuer à exercer à la tête de cette juridiction. Les 6 et 10 mars derniers, les tribunaux militaires du Cameroun ont connu des mutations à la suite de décrets présidentiels. We we'll now take you over to Yaoundé, where the management of human resource personnel, the Minister of Public Service, has today, March 4 in Yaoundé, opened an awareness workshop for public service personnel. Joseph Lee, in the upcoming except, highlights the challenges of this work. This uh, workshop seminar is very important because, as you may know, since 11 years, the head of state, it was on March 9, 2012, signed an important de decree, the concentrating the management of the payroll and the staff of the state, which means that sectoral ministries now have the possibility to manage their personnel and to pay their salaries. But 11 years after, it seems like everybody has not yet completely appropriate this important measure. That's why you have noticed that we still have some problems of the management of these two aspects. That's why we thought it's important to make a kind of evaluation to see what is or what are the problems and what can be the solutions to these problems. And today, I'm glad that almost all the ministries, all the administrations are here present so that we should try to see together what is going on, what is not good, what is wrong, and what must be ameliorated and implemented in all the administrations. I could also say that my collaborators, the collaborators of the Minister of Finance, are at their disposal to explain everything and even to go in their ministries, in their administrations, to help them to well appropriate all those things that are very important. Coopération Cameroun-France, le ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation est actuellement en séjour de travail en France. Le docteur Madeleine Tuente prend part à la semaine de la recherche camerounaise en France qui se déroule du 3 au 7 avril prochain en marge de cet événement. Elle a signé pour la partie camerounaise une convention avec le ministre de la Recherche de l'Enseignement supérieur et de la Recherche de la France convention qui vise à faire du Cameroun un hop de la recherche en Afrique centrale. Makedali Dinoto. Faire du Cameroun un hub de la recherche et de l'innovation dans la sous-région Afrique centrale, c'est le but de la convention signée le 2 avril 2023 à Paris entre la France et notre pays. Le docteur Madeleine Tuente, ministre de la recherche scientifique et de l'innovation et son homologue français renforcer ainsi le partenariat historique qui existe entre les deux nations. Exactement, donc aujourd'hui on est avec Madame la Ministre très fière et très honorée de signer ce, ce, ce partenariat encore plus fort, partenariat qui est historique, qui existe déjà très fortement entre la France et le Cameroun et qui aujourd'hui se traduit par finalement euh, ce Cameroun porte d'entrée de l'Afrique subsaharienne, hub recherche franco-camerounais. Une trentaine de chercheurs camerounais accompagnent le docteur Madeleine Tuente à Paris. Avec les chercheurs français, il est question d'échanger et partager leur savoir-faire en passant par le développement d'un partenariat scientifique entre les deux parties. Ceci à travers de nouvelles formes de collaboration entre leurs deux institutions de recherche. C'est depuis plus de 150 ans au moins, depuis que la France est arrivée au Cameroun, les chercheurs français collaborent avec les chercheurs camerounais. Mais c'est la première fois que sur le plan institutionnel, je suis venu avec 32 chercheurs pour qu'ils entrent en immersion avec leurs homologues français. Et c'est la première fois qu aussi qu'on est reçu par le ministre français de la Recherche et de l'Enseignement supérieur. C'est pour vous dire 
l'importance, parce que euh, partant de la science, nous voulons nous affirmer comme locomotive en Afrique centrale. Parce qu'à partir de la science, il n'y a pas de frontières et nous avons les chercheurs qu'il faut, nous avons les potentiels qu'il faut. La France va simplement nous aider à ce que notre potentiel devienne réalité. La signature de cette convention a eu lieu dans le cadre de la semaine de la recherche camerounaise en France qui se déroule du 3 au 7 avril 2023. Ce qu'on porte exactement cette convention signée entre les ministères de la Recherche de la France et du Cameroun Quels sont les domaines concernés par ce partenariat Nous vous proposons d'écouter Sylvie Retailleau, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche de la France. Je pense que c'est un symbole très très fort, avec des concrétisations, nous en avons parlé très concrètement sur l'échange de mobilité entre nos chercheurs, nos doctorants, parce que c'est avec l'humain que l'on fait aussi la recherche. Cette science ouverte et ce partage des bonnes pratiques en recherche, aussi bien sur les résultats scientifiques, sur la diffusion des résultats d'un scientifique, leur valorisation et comment transférer les résultats scientifiques pour développer technologiquement ce transfert technologie au Cameroun pour pouvoir avoir un développement très très concret de cette science qui se fait au Cameroun avec la France et le Cameroun et développer aussi des laboratoires, des centres de recherche qui existent déjà mais développer sur place des partenariats encore plus forts et nous avons parlé du One Forest Summit sur évidemment ce bassin forestier énorme que vous avez au Cameroun, nous avons parlé des, de, des développements sur la santé avec le centre de l'Institut Pasteur qui est une pépite que vous avez aussi au Cameroun nous avons parlé aussi sur Présode avec vraiment ce projet international dans lequel le Cameroun va aussi participer et sur tout ce qui est maladie zoonose. Donc vous voyez de nombreux sujets très concrets et des développements en recherche et en transfert de technologies. It's now time to look in plant, into plantain production in the southwest region. Well, plantain production from the southwest region is expected to increase from 30,000 tons to 300,000 tons in the second part of 2023. Cooperatives as long, alongside stakeholders have met with local, have encouraged local farmers to be open to new plantain species expected in the days ahead. Well, let's listen to this report as prepared by Josephine Binti. Stakeholders, cooperatives and farmers have in Boya Southwest region devised strategies to boost the plantain cultivation value chain from 30,000 to 300,000 tons. This can be attained by importing new species of plantains as revealed by Chief Atem Ebako, Assistant President of the Southwest Regional Assembly. Almost like in our customs and in our traditions. The only problem now that we need to address in a more scientific way is to mobilize the farmers. And this mobilization has to be done through certain institutions like common initiative groups like cooperatives, not so, to be able to galvanize the energy which the farmers have. And of course, to bring into the subsector uh, sub very important aspects of what you would call the value chain. We need to get the species of plantain that will be in a position to produce like breaking the plantain economic chain to the forefront is imperative as this will create international opportunities for local investors again i see a move that the issue of international relationships international relations and partnership you saw that one african household name in football in the person of uh, Stephen King was the uh, Peter Refai was there, and we probably saw others like our own Aeon flying in for this. It shows the importance they all attach. But again, it comes to nation building and living together because there we had people from all other regions. This plantain symposium is geared at increasing the plantain value chain production and accurate exposure to the international market to promote goods made in Cameroon. 
We bring you back to the economic hub of Cameroon Douala, where pollution, water and soil contamination are staggering issues experienced by inhabitants due to improper disposal of waste. Looking at the situation, environmentalists call for better waste management techniques to be implemented in Douala. Well, what are these waste management techniques? Let's listen to this except for more. Uh, waste management in Douala, we have to think of Douala as being a cosmopolitan city which has uh, the largest population in a city in Cameroon and which has the highest number of industries in Cameroon. So in looking at how waste can be managed in Cameroon, you have to look at how it can be best managed in homes and how it can be best managed in industries. Well, I will start from homes. For already in homes, we are trying with all the urban councils and the other institutions to see how we can institute a system of sorting at source. Sorting at source will mean that we get the population to put aside any packaging like bottles, plastic bottles and like other uh, cartons which are already been recycled by many industries here in Douala and not to mix them with organic waste, the remains of food and which uh, damages this waste and makes them less valuable and hand them in two packages to those who come to collect them. By so doing, they'll be doing one thing, they'll be helping first in doing a better management of this waste but also helping in the development of industry. Now going back to the industries, we can better manage this waste by instituting a system of collective waste management in the industrial zones where there are clusters of industries. They can agree together to come together to manage their waste together. It will be less costly and it will help them to, uh, uh, to, to valorize their waste because you will see one industry generating just some little, let's take for example paper, less than one kilo of paper every day or every Every week, but if you have to think of them as 20 industries generating the same one kilo, you find out that you have 20 kilos, which is needed by a paper industry that is producing cartons. And if you handle this collectively, it will be better managed, and one company can easily come and collect them. So, in industries, we are looking at collective waste management, which is supposed to be instituted. And that's actually what we are working into to make sure that the industries come together. They don't try to manage their waste individually, but they manage it collectively to reduce the cost on them, but equally to, uh, to raise the quantity of waste that has been valorized in the various industries. Like I want to remind everybody who might not know, we are recycling basically everything here in Douala. And what is lacking is the quantity of the type of waste that is being collected. Many industries are closing up because they're not finding paper, because they're not finding plastic bottles. So if industries come together to manage their waste collectively, they can easily supply this uh, other industries with material and this falls in line with the Ministry of Environment Policy to institute a circular economy principle which the minister in trying to implement this will soon bring up what we call the National Waste Exchange Mechanism. Solemnity and meditation should be adopted by Christians worldwide while waiting upon the Lord. Well, many are the vices of the world, says Father Jean-Paul Coubert, and so Christians should set themselves apart during this Holy Week. But remain, we come back to you, Josephine Bindi, with this report. The ability to make the right choice in a noisy world is an added advantage using God's word as our comfort zone. This has been revealed by Father Jean-Paul Kobe Kobe during this Holy Week. We have to hear God from his word. It is clear, especially when he speaks to the Israelites, he will tell them, Israel, listen to me, listen to the voice of your God. Today, there are so many voices that silence God's voice in our heads. We therefore have to create an avenue for God's voice to help us in discernment and making decisions on our day-to-day -day activities. Que nous sommes appelés à opérer dans notre... Jesus paid the price for man's redemption because of God's love towards mankind. For Christians to take advantage of God's love in Christ Jesus, meditation is the watchword. La semaine où nous devons faire mettre plus de temps à la prière 
Pas parce que peut-être nous voulons tuer le temps, mais parce we que have to give him more time to prayer, not because we want to burn our time, but because we want to share our love and compassion with the Holy Ghost. The Holy Week is a week which we have to use to listen, meditate, and be silent. I insist on these pillars. It's a prayer week to increase our relationship with God. Vivre dans une relation vraiment très profonde avec le Christ. The Holy Week is particularly important for intimacy and communion with God and redemption on the cross. Le condensé de l'actualité africaine ce 4 avril 2023, c'est au Nigeria. Dix élèves enlevés au nord-ouest en Sierra Leone, les parades politiques interdites avant la présidentielle. Au Sénégal, opération en cours d'identification des migrants disparus en Tunisie. Et puis, c'est avec l'ONU qui demande à la Tunisie de mettre fin au discours de haine contre les Africains euh, du sub, euh, des sub -Sahel. Le condensé, c'est avec nos confrères de la Voix de l'Amérique. Au Sénégal, les autorités cherchent à identifier les corps d'une vingtaine de leurs compatriotes qui se sont noyés entre le 23 et le 24 mars dans le naufrage de leur embarcation au large de la Tunisie. Pour le moment, aucun des corps repêchés ne correspond à nos compatriotes disparus, précise le ministère. Le comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination raciale a lancé un avertissement ce mardi aux autorités tunisiennes pour faire cesser les discours de haine raciste, en particulier envers les ressortissants d'Afrique subsaharienne. Au Nigeria, au moins 12 personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées ou kidnappées dans une série d'attaques ont indiqué lundi la police et des responsables locaux. En Sierra Leone, les autorités ont annoncé lundi avoir interdit les parades politiques de rue à moins de trois mois des élections. Les périodes électorales ne sont pas un moment pour la danse et la joie, mais plutôt un temps de profonde réflexion, a déclaré la commission de régulation des partis politiques. Avant de nous quitter, notons juste que, que dans un communiqué de presse signé du directeur de l'hôpital La Quintini de Douala, le docteur Noël et Somba, qui porte à la connaissance de l'opinion publique une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, fait état d'un vol de bébé dans la structure dont il a la charge. Dans le document signé ce 3 avril 2023, on apprend que la dame Corsené est arrivée dans cet hôpital pour menace d'avortement tardif inévitable et a expulsé un Fœtus non viable, l'action d'une stagiaire échappant à la vigilance des sages femmes a abouti à l'évacuation de ce produit de conception dans le vidoir. Il ressort un déficit de communication entre le personnel et la famille, relève le directeur de l'hôpital à Quintigny de Douala. Ce dernier présente ses excuses à la famille et promet d'intensifier les procédures de communication entre le personnel et les usagers de ce centre hospitalier de la capitale économique du Cameroun. Et c'est ainsi que nous mettons un thème à cette édition d'information. Merci d'avoir Disons-nous à demain. À demain, on y l'a donné. Good night to you, Inès Bangang, and see you tomorrow. Good night to every viewer of Spectrum Television. Do have a wonderful night in the company of our program. See you tomorrow, same time.